গুড মর্নিং আমি আবার রেডি হয়ে গেছি এখন বাজে সাড়ে দশটা দশটার সময় বেরোনোর কথা দেরি হয়ে গেছে তো আমাদের প্ল্যান হয়েছে আজকে উইক উইকেন্ড তো শিবানা সমুদ্রা যাব শিবানা সমুদ্র আমি তো নাম তো ওখানে আমরা যাব তো রেডি হয়ে গেছি সবাই মিলে তো আমরা এখন বেরিয়ে গেছি এবার আমরা গাড়ির দিকে উঠি আসুন আমাদের সাথে কেমন লাগে জায়গাটা দেখি তো আমরা সবাই এখন গাড়িতে উঠে পড়েছি এবার আমরা শিবা সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি জানলা খুলে ন্যাচারাল হাওয়া খেতে খেতে যাব তো সেই জন্য আমরা এখন চুল টুল উড়িয়ে চোখ মুখ কুচকিয়ে হাওয়া খাচ্ছি ন্যাচারাল হাওয়া খুব এনজয় করছি এই হাওয়াটাকে শিবানা সমুদ্রা পৌঁছে গেছি তো গাড়িতে দাঁড় করি আমি নামলাম আর এত হাওয়া খেতে খেতে আসছি হাওয়াটা খুব ভালো লাগছিল নো ডাউট সেই জন্য একদম এত দেখালাম যে প্রচুর হাওয়া খেতে খেতে আসছিলাম এবার এর ফলে যেটা হয়েছে যে আমি নামার আগে যে একটু চুলটা আছড়ে টাচড়ে নেব সে আসাতে গেলে কি চিরুনিই ঢুকছে না এত জট হয়ে যে আমার হাতে চিরুনি রয়েছে মানে এত জট পড়ে গেছে হাওয়াতে যে মানে চিরুনি এরকম করে এরকমই হয়েছে আর এদিকেও যাচ্ছে না ওদিকেও যাচ্ছে না কোনো দিকেই যাচ্ছে না মানে 
যা হয় হাওয়া খেতে খেতে মানে ভালো কিছু উত্তাটা খারাপ দিকও আছে তো এত সুন্দর হাওয়ার পরে পুরো চুলা কেবারে জটফট পেকে এক একার অবস্থা তো আস্তে আস্তে ছাড়ালাম জট ছাড়িয়ে তারপর নেমেছি এরকমভাবে তো জট নিয়ে তো নামা যায় না ঘুরতে এসছি আফটারঅল ফটো তুলতে হবে ভালো করে তো আমি জায়গাটা দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে এবার এগোচ্ছি শিবারা সমুদ্রের দিকে কোন দিকে আছে ওই পাশটাই আছে তো আস্তে আস্তে এগোচ্ছি মা বাবা এগিয়ে গেছে ঈশান এখনও পিছনে আছে আসছে ড্রাইভারের সাথে কথা বলে আসছে আপাতত এখানে তো সব গাড়ি দেখতে পাচ্ছি সব দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মানে এটা আর কি পার্কিং এরিয়া আর ঢোকার সময় না একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছিলাম আসার সময় দেখি যাওয়ার সময় যদি পারি দেখিয়ে দেব তো ওখানটার গার্ড আছে তো গার্ডের ওখানে টোয়েন্টি রুপিস করে দিতে হচ্ছে ঢোকার আগে তো বেবিটা মেনটেন্যান্সের জন্য বা যাই কিছুর জন্য টোয়েন্টি রুপিস দিতে হয়েছে তো আশেপাশে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আর এখন তো যাইনি জায়গাটা এখন তো পার্কিং লটেই রয়েছি এখন কি দেখব তো দেখি কেমন লাগে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে আমাদের আপনাদের জানিয়ে রাখি যদি আসেন তো অবশ্যই ছাতা নিয়ে আসবেন কারণ প্রচণ্ড রোদ আর এখানকার রোদ মানে ভীষণ কড়া মানে রোদটা মোটেও ভাল লাগবে না প্রচণ্ড কড়া অলরেডি ট্যান পড়ে গেছে তার মানে আরও পড়ে যাচ্ছে আমার ট্যান আমার এখানে বেঙ্গালুরে আসলেই ট্যান পড়ে যায় কারণ এই ওয়েদারটা আমার জন্য সুটেবল নয় আর তার মধ্যে এই রোদে তো আরও ট্যান পড়ে যাচ্ছে তো অবশ্যই ছাতা নিয়ে আসবেন কারণ প্রচণ্ড রোদ আর আমরা ভুলে গেছি ছাতা নিতে ভেবেছিলাম একটু মেঘ মেঘ থাকবে বোধহয় কিন্তু যাই হোক উপরওয়ালা সদয় নয় আমার ওপর আমাদের ওপর তো সেই জন্য প্রচণ্ড রোদ মানে বুঝতে পারছি এবার প্রচণ্ডভাবে ট্যান পড়বে এই সময় খুব দরকার ছিল ডাবের তো পেয়ে গেলাম ডাব এখন খাচ্ছি আর পিছনে আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হ্যাঁ একটা নিল আর একটা নিয়ে টুক করে পালিয়ে গেল এখানে এরা প্রচুর আছে মাঙ্কিদের রাজত্ব এখানে বলতে গেলে ডাব খেলাম এখানকার ডাবগুলো বেশ ভালো তো আর এত রোদ আর গরম তো ডাবের খুব দরকার ছিল খেলাম ডাব খেয়ে এখন যাচ্ছি আর রোদ থেকে বাঁচার জন্য দেখলাম আবার ব্যাগের মধ্যে একটা স্টোল আছে তো এটাই আমি জড়িয়ে যাচ্ছি স্টোলটা বেশ ঠান্ডা আছে ব্যাগের মধ্যে ছিল তো আর গাড়িতে মাঝে মাঝে এসি চালানো হচ্ছে আবার এসিটাও মানে বেশি চালাচ্ছে না মানে হাইতে করছে না তাই গরমও লাগছে কারণ এত হিট তো সেই জন্য আর জলও ছিল ব্যাগের মধ্যে সব কিছু মিশিয়ে স্টোলটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা মানে কাজ দিচ্ছে কিছু না হোক মানে নেই মামার থেকে কানা মামা তো ভালো তো সেই জন্য স্টোলটা এখন আপাতত কাজ দিচ্ছে রোদের থেকে বাঁচে বাঁচে অন্য তো এইভাবেই যাচ্ছি এই যে বললাম না এখানে এনাদেরই রাজত্ব তাই হাতে খাবার দাবারে কোনো প্লাস্টিক বা কিছু একটু সাবধানে রাখবেন নইলে আবার কখন হাত থেকে ছিলিয়ে নিয়ে চলে যায় আমি এখন আরো সামনের দিকে যাচ্ছি মানে রেডিয়ের দিকে যাচ্ছি দেখুন এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে দেখার জন্য
ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ এই যে ঝর্ণাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে শিবা সমুদ্রা দাঁড়ান একটু জুম করে দেখাই আপনাদের হ্যাঁ এই যে এইটা না যখন বৃষ্টি আসে না বর্ষাকালে আরও সুন্দর হয়ে যায় মানে আরও চারিদিক দিয়ে আরও জলের ফোর্সটা বেড়ে যায় প্রচুর জলের বেড়ে যায় মানে নাইগ্রা ফলসের মতো দেখতে হয়ে যায় জায়গাটা দেখে পেয়েছেন এখন তো যেহেতু বৃষ্টি নেই বলে এখন এরকম লাগছে কিন্তু বর্ষাকালে পুরো নাইগ্রা ফলস লাগে মানে আরও চারদিক দিয়ে আরও জল বেড়ে যায় ফটোগ্রাফার রয়েছে মানে যে তোলে না তো ওদের ফটোগুলো তো খুব সুন্দর হয় তো আমরা তিনটে তুলেছি একটা দেখাচ্ছি আর একটা আমি রেখে দিয়ে এসছি দেখ দেখাতে পাচ্ছি না ভালো করে কেমন হয়েছে জানাবেন বাহ ঈশানো ফটোগ্রাফার হয়ে গেছে দেখুন ওনাদের রিকোয়েস্ট চেয়ে ঈশানো ফ্যামিলি ফটো তুলে দিচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছি নিচে একটা আছে জায়গা যাওয়ার সেখানে আমি যাচ্ছি তার আগে এখানে টাকা দিতে হয় মানে ওই টিকিট কাটতে হয় আমি সিঁড়ি দিয়ে আরও নিচের দিকে নামছি আসলে ঝর্ণাটাকে যতটা কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যতটা সম্ভব আর কি সেই কারণে আমি নিচের দিকে যাচ্ছি কেউ নাবতে চাইছে না যাই না হ্যাঁ ঈশ্বর নাবছে মা বলেছে আমি আর নাববো না মা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পৌঁছতে তো আমি নাবছি নাবতেই হবে আবার এখন ওইখানে যেতে ইচ্ছা করছে যেতে পারছি না খুব দুঃখ লাগছে আমার ঝর্ণার আওয়াজটা দেখুন আরো বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে হয়ে গেছে আর প্রচন্ড রোদ পাচ্ছে আর তিনটে পনেরো বাজে তো এখন প্রচণ্ড খিদে খিদেও পাচ্ছে মানে প্রচণ্ড বলতে খিদে খিদে পাচ্ছে আফটার দুপুরবেলা হয়ে গেছে সেই সকালবেলায় ব্রেড আর অমলেট খেয়ে বেরিয়েছিলাম তো এখন আমরা ওপরের দিকে যাচ্ছি না দাঁড়ানো যাচ্ছে না প্রচুর রোদ বেড়ে গেছে আমি আবার এখানে ফটো তুলতে দাঁড়িয়ে পড়লাম আসলে নিজের ফটো তুলতে কে না ভালোবাসে তাই ঈশানকে বলে টলে একটু রিকোয়েস্ট করে কোনো মতে আবার এখানে ফটো তুলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে
ওপরে উঠেছি উঠতে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তার কারণ এত রোদ প্রথমত রোদ তার ওপর এই পাথরের উঁচু উঁচু সিঁড়ি আর ঘাম হচ্ছে প্রচুর তো একটু অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছি কি অবস্থা এই অল্প বয়সে এইটুকু উঠতে গিয়েই হাঁপিয়ে টাঁপিয়ে পড়ছি যাই হোক এখন তো এরকমই হয়ে গেছে সেরকম তার খেলাধুলা করি না যে ফিট থাকবে বডি আর কোভিডের চক্কর তো দু তিন বছর তো বাড়িতেই অলমোস্ট কেটে গেছে সেইভাবে তো বেরোনোই হয়নি দু বছর তো বেরোনোই হয়নি কোভিডের চক্করে কুড়ি একুশ হ্যাঁ বাইশও মোটামুটি ছিল কোভিড সেরকম বেরোনো হয়নি মাঝে মাঝে বেরিয়েছি সে তো লোকাল কলকাতা থাকতে লোকাল বেরিয়েছি এইরকম উঁচু উঠতো বহুদিন বাদে করলাম গাদিয়াড়াতে গেছি গাদিয়াড়াতে তো ওরকম উঁচু নিচু কিছু নেই পাহাড় টাহাড় তো কিছু নেই হতো নদী তারপর এই এখানে তো সেই জন্য একটু হাঁপিয়ে পড়েছি হ্যাঁ এটা ঠিক হয়ে যাবে এরকম যদি আবার করতে থাকি মোটামুটি মাঝে মাঝে আবার যদি ট্যুরগুলো করতে থাকি শর্ট ট্রিপ করতে থাকি তাহলে আবার ঠিক হয়ে যাবে আর এটা আর্নেস আর তো প্রবলেম হবে না এতদিন ধরে ছিলাম বাড়িতে দু তিন বছর ধরে সেই জন্যই একটু এরকম হয়েছে অনেক দিন বাদে বেরিয়েছি তো সেই জন্য এরকম হয়েছে এখন ফিরছি ফিরতে তো আমি দেখা হয়ে গেছে শিবা সমুদ্র দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা গাড়ির দিকে যাচ্ছি এত রোদ না টাইমে টাইমে যেন রোদটা বাড়ছে এখন দুপুরের টাইম তো এই জন্য রোদ বাড়ছে তাই আর পারলাম না এই স্টলটাই নিতে হলো ওর থেকে বাজবার জন্য আর কিছু এটা একটা জায়গায় নেমেছি মানে যাওয়ার সময় দেখছিলাম জায়গাটা যে একটা নিচের দিকে আর কি মানে ওই শিবানা সমুদ্রে যে ফলসটা ওটা যে জলটা যাচ্ছে তো এইখানে আর কি নদীটা রয়েছে তো আসার সময় হ্যাঁ ঠিকই করেছিলাম যা ওখানে যাই গিয়ে আসার সময় এখানে একটু পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে দাঁড়াবো তো সেই জন্য এখানটা দাঁড়ালাম অ্যাকচুয়ালি জায়গাটার নাম হচ্ছে বারাচুক্কি ওই শিবা সমুদ্র বারাচুক্কি মানে এই এরিয়াটার নামই হচ্ছে বারাচুক্কি তো এখানে সেই জন্য নেমেছি এই এটা দেখবার জন্য এখানে মনে হয় বৃষ্টি হয়েছে অবস্থা খারাপ বাহ ভালো জায়গা এখানে সব কাপড় মেলা আছে মানে আশেপাশে যারা থাকে এখানে কাপড় টাপড় কাঁচা হয় এখানে অ্যাকচুয়ালি মাছ এখানে মাছ চাষ করা হয় তো চারিদিকে একটা আস্তে আস্তে মাছের গন্ধ আর এখানে যে রোড সাইড রেস্টুরেন্টগুলো আছে না মানে সরি রেস্টুরেন্ট না ফুড স্টল যেগুলো আছে রোড সাইড সেখানে ফিশ ফ্রাই করা হচ্ছে মানে নট আমাদের কলকাতার ফিশ ফ্রাই জায়গাটা ক্রস করে দিই মানে মাছ ভাজা সিম্পল মাছ ভাজা ফিশ তন্দুর টাইপের যাই না পার্টিকুলার ওই তন্দুর কি না কিন্তু ওই মাছ ভাজা হচ্ছে এখানটায় এরা মাছের চাষ হয়
হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে এসে জুতো খুলতে হয় সবাই জুতো খুলছে বা জুতো খুলেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ো জলে প্রচুর এক্সাইটেড লাগছে কারণ কি এখানে জলে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটা দিয়ে জল যাচ্ছে আর আমি পুরো জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি দারুণ দারুণ এই জায়গাটা দারুণ দারুণ সবাইকে বলছি যে এখানে আসবে শিবা সমুদ্র আসবে এই জায়গাটা অবশ্যই নামবেন দারুণ জায়গা একটু রিস্কি কারণ কি পিছল পিছল আছে তো ভালো করে যেন গ্রিপ থাকে খালি পায় আসতে হবে অফকোর্স এখানে অনেকেই চান টান করছে তো যারা চান করতে চান তো চলে আসতে পারেন আর সবচেয়ে বড় কথা এখন মনে হচ্ছে আমিও নেমে পড়ি জলটার মধ্যে কারণ এত গরম আর এত রোদ প্রচুর ঘামছি তো মনে হচ্ছে আমিও নেমে পড়ি এত সুন্দর লাগছে পুরো জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি দারুণ লাগছে দারুণ মানে কি বলবো জাস্ট অসম ফিলিং অসম জায়গাটা ভালো খুবই ভালো ভীষণ মাকে আনতে গেছে কারণ মাও ইকুয়ালি এক্সাইটেড এখানে আসার জন্য আসতে পারছে না তো মাকে আনতে গেছে আমি ভাবছি তাদের কিছু চাকরি মারটা লাগে কিন্তু তো আমাকে এগোতে দেবে না আমাকে তো বলছি এখানে আসতেই দেবে না তাও আসতে দিয়েছে ঈশান এসছে বলে তো আমার না একটা প্রবলেম আছে আমি জল দেখলে আর ঠিক থাকতে পারি না হ্যাঁ আমি সুইমিং জানি না কিছু জানি না কিন্তু আমার ছোটো থেকে জল দেখলে আমি ব্যাস আকুবাবু করতে হয় কখন জলে নামবো অ্যাটলিস্ট পাড়ও পাবো মানে এরকম অনেক ঘটনা আছে আমার মানে অনেক জায়গায় গেছি ইন্ডিয়াতে সেখানে হয়তো বোল্টার দেওয়া আছে চান করা যায় না যেমন পন্ডিচেরিতে পন্ডিচেরিতে চান করা যায় না কারণ বড় বড় বোল্টার দেওয়া কিন্তু আমি ওখানে চান করবি আমি ওখানে চান করেছি এই রকম যে আমাকে চান করতেই হবে সমুদ্র সে বোল্টার হোক যাই হোক আমাকে ওই জায়গায় চান করতেই হবে সেই জন্যে এত সুন্দর জায়গাটা মনে হচ্ছে নেমে যায় তারা যাচ্ছে না এখানে থাকতে চুর খিদে পেয়ে গেছে পাঁচটা বাজে তো খিদে পাবে না তাও কত রোদ এখানে যাই হোক পাঁচটা বাজে তো খিদে তো অনেকক্ষণ ধরেই পেয়েছে সে তখন থেকে বলে যাচ্ছে বা খিদে পেয়েছে তো এখানে একটা ভালো জায়গা পেয়েছি সুন্দর বেশ একটা ছড়িয়ে একটা এরিয়া নিয়ে ছোটো 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 বাড়ি করে বাড়ি না মানে ছোট ছোট আর কি জায়গা করে এখানে রেস্টুরেন্ট করেছে তো এই রেস্টুরেন্টটা ভাল লাগলো রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট তো এটা ভাল লাগলো বলে আমরা এখানটা নামলাম তো এখন যাচ্ছি রেস্টুরেন্টে আপনাদের দেখাই কীরকম রেস্টুরেন্টটা খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভালো বেশ তো আপনারা দেখুন কেমন লাগে
খুব সুন্দর সাজানো গোছানো রেস্টুরেন্টটা বাইরেও খাবারের জায়গা আছে আবার এই ছোট ছোট যে রুমগুলো আছে রুম মানে ওই পাঁচিল করেছে আর ওপরে একটু নেট দিয়ে রেখেছে তো এখানেও খাবারের দোকানে শেড আছে আর কি শেডের নিচে এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে হাল্লি মেন হাল্লি মেন ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট ভেজ আর ননভেজ বোতার অ্যাভেলেবেল তো যাই কোথাও ওরা একটা সিলেক্ট করেছে সেটা বড় সড়ো শেট সিলেক্ট করেছে ছোট তো ছিল এই রেস্টুরেন্টটা মোটামুটি একটা জিনিস দেখতে খুব পরিষ্কার আদৌ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেটের নিচে বেশ সুন্দর পরিষ্কার জায়গা আর আমাদের অর্ডার নিতে এসেছিল মেনু কার্ড দেয়নি কেন মেনু কার্ড দেয়নি তো এখানে অর্ডার নিতে এসেছিল তারাই মুখে আগে বলে গেল যেমন হয় না আমাদের কলকাতা তো কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে যে মুখে বলে যায় মেনুগুলো পর সেরকম এখানেও পর 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 মেনুগুলো বলে গেছে তো আমরা অর্ডার দিয়েছি পাপার জন্য দিয়েছি স্টিম রাইস আর ডাল ফ্রাই আর ফিশ ফ্রাই এখানকার ফিশ ফ্রাই টেস্ট করতে যায় তো সেই জন্য ফিশ মানে আমাদের ফিশ ফ্রাই নয় মানে মাছ ভাজা মাছ ভাজা মানে তাওয়া ফ্রাই ফিশ তাওয়া ফ্রাই আর নেওয়া হয়েছে দুটো চিকেন ফ্রাইড রাইস গার্লিক চিকেন সব বলে দাও তারপর পুদিনা চিকেন আর তান্দুরি অর্ডার নিয়ে গেছে তো আসবে দেখা যাক কেমন খেতে হয় এটা যে তাওয়া ফিশ এটা গার্লিক চিকেন অ্যাকচুয়ালি সাউথ ইন্ডিয়ান গার্লিক চিকেন এটা পুদিনা চিকেন সাউথ ইন্ডিয়ান পুদিনা চিকেন সাউথ ইন্ডিয়ান গার্লিক চিকেন কারণ কারি পাতা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও আছে কারি পাতা আর এখানে তাওয়া ফিশ অনেক বড় বড় পিসগুলো প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে তাই আমরা খেতে শুরু করি আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো খাবার দাবার এখানে ভালোই খুব ভালো ওই সাউথ ইন্ডিয়ান টেস্ট গার্লিক চিকেন যেটা বললাম চাইনিজ নয় ওই কারি পাতা থাকে খেতে সুন্দর লাগছিল গ্রেভিটা সুন্দর লাগছিল কারি পাতা তো কারি পাতা দিয়ে অন্যরকম টেস্ট লাগছিল আর পুদিনা যেটা চিকেন নিয়েছিলাম যে মেনুগুলো আমি বললাম পুদিনা চিকেন গার্লিক চিকেন তন্দুর দুটো চিকেন ফ্রাইড রাইস প্লেন রাইস ডাল ফ্রাই আর হচ্ছে ফিশ তন্দুর সবই ভালো ছিল পুদিনাটা পুদিনা চিকেনটা আমরা এখনও খাইনি কারণ কি এত এক্সেস খাবার হয়ে গেছে আর পাচ্ছিলাম না খেতে আর তন্দুরটাও খাইনি আর পেটে জায়গা নেই আর লাস্টে লেমনেট খেয়েছি তো এখন আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি গাড়িতে উঠছি কেমন লাগলো তোমাদের ভালো খেতে কি কি কে খেলে তুমি गाड़ी झेड़े दिए जा गाड़ी कर তো আমরা এখন সোজা বাড়ির দিকে যাচ্ছি কটায় পৌঁছাবো জানি না এখন বাড়িতে যাচ্ছি তো আমি ফাইনালি বাড়িতে পৌঁছে গেছি এখন নটা পনেরো বাজে তো নটা পনেরোতে আমরা বাড়ি ঢুকে গেছি আর আজকে ট্রিপটা বেশ ভালোই হয়েছে সব ট্রিপটা বহুদিন বাদে বেরোলাম তো জায়গাটা ভালোই লাগলো 
গরম ছিল আর হ্যাঁ ছাতা নিয়ে যেতে হতো প্রচণ্ড রোদ তো ঠিক আছে তো আজকে ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি তো আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে তো টাটা গুড নাইট আর ভালো থাকবে